கொரோனா வைரஸ் ஊரங்கும் இதே பேச்சு தான் ஏன் உலகம் முழுக்க இது பற்றி தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் கொரோனா பற்றி தினம் ஒரு வதந்தி கிளப்பி விடப்படுகிறது தயவுசெய்து முதலில் மக்களை பயமுறுத்துவதை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை வீணாக பீதியை உண்டாக்கி கலவர சூழலை ஏற்படுத்தாதீர்கள் அவரவர் சுயநலனுக்காக தங்களுக்கு தெரிந்த அரைகுறை தகவல்கள் மூலம் கதை விடுவதை இத்துடன் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அரை வேக்காட்டுத்தனமாகவும் தாங்கள் பிரபலமடைய வேண்டும் என்பதற்காகவும் எது எதையோ சொல்லி வைக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நிபா வைரஸ் வௌவாலிலிருந்து பரவியது என்றார்கள் இப்போது கொரோனா வைரஸும் அதே வௌவாலை சாப்பிட்ட பாம்பின் மூலம் பரவுவதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கான முழுமையான ஆய்வு முடிவு எதுவும் வராத சூழலில் ஆளாளுக்கு கதை விடுவதுதான் வேதனையிலும் வேதனை எது வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஏதோ கொரோனா வைரஸ் மூலம் உலகமே அழியப் போகிறது என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்குவது மனித குலத்துக்கே அவமானம் டெங்கு நிபா மட்டுமல்ல கொரோனா வைரஸ் என எதுவாக இருந்தாலும் அவை மனிதர்களிடம் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளை முதலில் சரி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் அலோபதி மருத்துவத்தில் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டாலும் இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய வழிகள் இருக்கின்றன என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனின் படைப்பில் உருவான இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்ய நிறைய வழிகள் இருக்கின்றன கடந்த காலங்களில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் மற்றும் பப்பாளி இலை கசாயம் போன்றவை நல்ல நோய் எதிர்ப்பு மருந்தாக செயல்பட்டதை நாம் அறிவோம் அந்த வகையில் நம் நாட்டு மருத்துவமான சித்தா ஆயுர்வேதம் இயற்கை மூலிகை என எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றின் மூலம் நோய்களை எதிர்கொள்ளலாம் நம் நாட்டு மருத்துவம் நம்பிக்கை தரும் மருத்துவம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே ஹோமியோபதியில் கொரோனா வைரஸுக்கான தடுப்பு மருந்து இருப்பதாக அரசாங்கமே அங்கீகரித்திருக்கிறது பொதுவாக கொரோனா வைரஸ் என்பது சுவாச பாதையை பாதிக்கும் குறிப்பாக மூக்கில் உள்ள காற்று அறைகளை பாதிக்கும் என்பதால் நாம் சுவாசிக்கும் காற்று சுத்தமாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அசுத்தமான இடங்களுக்கு சென்றால் முகக்கவசம் அணிந்து செல்வது நல்லது கைக்குட்டை அல்லது பருத்தியிலான துணிகளை கையில் வைத்து கொண்டு மூக்கை மூடிக்கொள்ளலாம் ஓமத்தை லேசாக வறுத்து அதனுடன் கற்பூரம் சேர்த்து ஒரு துணியில் கொட்டி மூட்டை போல கட்டி கொண்டு சுவாசிக்கலாம் திருநீற்று பச்சிலை யூக்கலிப்டஸ் இலைகளை கைகளில் வைத்து கொண்டு முகர்ந்து பார்க்கலாம் யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலை பருத்தி துணியில் நினைத்து சுவாசிக்கலாம் இதனால் மூக்கடைப்பு சரியாவதுடன் சுவாசம் சீராகும் வீட்டில் முகப்பிலும் வீடுகளின் உள்பகுதியிலும் காற்றை சுத்திகரிக்கும் சோற்று கற்றாழை கற்பூரவள்ளி மூங்கில் மணி பிளாண்ட் ஸ்னேக் பிளாண்ட் நெல்லி போன்ற செடிகளை வளர்க்கலாம் வீடுகளின் வெளியே நுரையீரல் கோளாறுகளை போக்கும் பொங்கை போன்ற மரங்களை வளர்க்கலாம் இல்லாவிட்டால் தெருக்களில் காணப்படும் பொங்கை மரங்களின் அடியில் போய் நின்று காற்று வாங்கி வரலாம் டீ குடிக்கும்போது புதினா இஞ்சி ஏலக்காய் துளசி என இவற்றில் எதையாவது சேர்த்து தயாரித்து அருந்தலாம் மாலையில் சுக்கு காபி குடிக்கலாம் இரவில் பூண்டு பொருட்களை பாலில் போட்டு வேக வைத்து மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் பணங்கள் கண்டு சேர்த்து கடைந்து சாப்பிடலாம் தலை மற்றும் நெற்றியில் நீர் சேர்ந்தால் அதை அகற்ற எளிய வழிகள் இருக்கின்றன கால் ஸ்பூன் சுண்ணாம்புடன் இரண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நீர் விட்டு கரைத்து நெற்றி மூக்கின் மேல் பற்று போட்டால் தலை மற்றும் மண்டையை சுற்றிலும் உள்ள பகுதியில் உள்ள நீரை அகற்றிவிடும் முசுமுசு கீழைகளை அரைத்து தோசை மாவுடன் சேர்த்து தோசை சுட்டு சாப்பிட்டு வந்தால் சுவாசம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் சரியாகும் ஆக இவற்றை செய்வதன் மூலம் சளி தொல்லைகள் நம்மை நெருங்காமல் பார்த்து கொள்ளலாம் வில் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களிடமிருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவும் என்று சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக கிருமிகள் குளிர்ச்சியான சூழலில் மிக எளிதாக தொற்றும் என்பதால் நாம் உண்ணும் உணவு மற்றும் இருக்கும் சூழல் பற்றி மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் விலங்குகள் மூலம் பரவும் என்றதும் இறைச்சி உணவை சாப்பிடாதவர்கள் என்று பல குரல்கள் ஒரிக்க தொடங்கிவிட்டன இங்கே ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீனர்கள் காலகாலமாக கட்டு விரியன் பாம்புகளை உணவாக கொண்டாலும் அந்த கட்டு விரியன் பாம்புகள் ஒவ்வாள்களை சாப்பிட்டதால் தான் பிரச்சனை என்கிறார்கள் அதாவது நோய் பரப்பும் ஒவ்வாள்களையும் அவை சாப்பிடுவதால் அவற்றின் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவியதாக முதல் கட்ட ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது அதேபோல் பாம்புகளை நீண்ட நாட்கள் மது கலவையில் ஊற வைத்து சாப்பிடுவார்களாம் சீனர்கள் விஷ பாம்புகள் பல காலம் அந்த மது கலவையில் ஊறிய பிறகு கிடைக்கும் அந்த பாம்பு ஒயினை மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் 
மேலும் சீனர்கள் பாம்பு கறியை விரும்பி சாப்பிடுவதால் அதன் மூலம் இந்த கொடிய கொரோனா வைரஸ் பரவுகிறது என்கிறார்கள் ஆனால் நம் ஊரில் பாம்புகளை உணவாக சாப்பிடுவதில்லை பாம்பு ஒயினும் அருந்துவதில்லை அதே நேரத்தில் இறைச்சிகளை நாம் பச்சையாக சாப்பிடுவதும் கிடையாது நன்றாக வேக வைத்தே சாப்பிடுவோம் ஆகவே நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை சுத்தமற்ற சுகாதாரம் இல்லாத உணவகங்களில் சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது அதேபோல் சுகாதாரமற்ற சூழலில் விற்கப்படும் இறைச்சிகளை வாங்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது இன்றல்ல என்றைக்குமே இறைச்சி உணவுகளை நன்றாக வேக வைத்து சாப்பிடுவோம் நோய்கள் வராமல் தற்காத்து கொள்வோம் மூக்கில் நீர்கசிவு இருமல் தொண்டையில் புண் ஏற்படுதல் சுவாசிப்பதில் சிக்கல் காது கோளாறு காய்ச்சல் தீவிர சுவாச கோளாறு போன்றவை கொரோனா வைரஸின் அறிகுறிகளாகும் என்பதால் அவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் மூக்கில் நீர் கசிந்தால் மஞ்சளை தீயில் சுட்டு அதன் புகையை மூக்கால் சுவாசிக்கலாம் நொச்சி இலையை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடிக்கலாம் இருமல் வந்தால் தூதுவளை சின்ன வெங்காயம் கல் உப்பு போன்றவற்றை மென்று சாப்பிடலாம் ஒரு தக்காளி ஐந்து பல் பவுண்டு சேர்த்து நீர் விட்டு கொதிக்க வைத்து உப்பு சேர்த்து அறந்தலாம் தொண்டை புண் வந்தால் மணத்தக்காளி சூப் துளசி தூதுவளை கற்பூரவள்ளி இஞ்சி மிளகு சீரகம் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடிக்கலாம் இவை சுவாச கோளாறுகள் மற்றும் காது கோளாறுகளையும் சரி செய்யும் இவை தவிர பொதுவாக சுத்தம் சுகாதாரம் மிகவும் அவசியம் கொரோனா வைரஸ் பரவியதாக சொல்லப்படும் சீனாவில் உள்ள இறைச்சி விற்பனை மையம் பற்றிய ஒரு வீடியோ வைரலாக பரவி கொண்டிருக்கிறது அந்த வீடியோ பற்றிய தகவல் ஒரு புறம் இருக்க இறைச்சி விற்பனை மையங்கள் சுகாதாரமாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை இவற்றெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இனி வரும் காலங்களில் நம் ஊரில் இறைச்சி விற்பனை மையங்களிலும் சுகாதாரம் பேணப்பட வேண்டும் இறைச்சி விற்பங்களும் கெட்டுப்போன நீண்ட நேரமான இறைச்சிகள் விற்பதை நிறுத்த வேண்டும் மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும் நீர்நிலைகளை சுத்தமாக வைக்க வேண்டும் வெளியிடங்களுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பியதும் முகம் கை கால்களை நன்றாக கழுவ வேண்டும் உணவு உண்பதற்கு முன் கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் கூடிய மட்டும் சூடான உணவுகளை உண்போம் வீடுகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பதுடன் கற்பூரம் சாம்பிராணி போன்றவற்றை தினமும் எரியூட்டலாம் மஞ்சள் தூளை நீரில் கரைத்து வீட்டு வாசலில் தெளிப்பது வெங்காயத்தை சிறு துண்டாக நறுக்கி ஜன்னல் மற்றும் கதவு பகுதியில் வைப்பது நல்ல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஆகும் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் நொச்சி வேப்பிலை போன்றவற்றை எரிவிட்டுவதால் கொசுக்களை விரட்டுவதுடன் காற்றின் மூலம் கிருமிகள் பரவாமல் தடுக்கலாம் வாரம் ஒரு முறை வேப்பங்குழந்துடன் மஞ்சள் சேர்த்து சாப்பிடலாம் தினமும் காலையில் துளசி அல்லது வெற்றிலையுடன் மிளகு சேர்த்து மென்று சாப்பிடலாம் மதிய உணவில் சின்ன வெங்காயத்தை மென்று சாப்பிடலாம் எலுமிச்சை ஜூஸ் நெல்லிக்காய்களை சிறு துண்டுகளாக நெருக்கி நீரில் போட்டு ஊற வைத்து குடிக்கலாம் இவற்றை செய்வதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் நாம் தமிழர் பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி நோய்களை விரட்டுவோம் கொரோனா என எந்த விதமான வைரஸ் வந்தாலும் அவற்றை அவற்றால் நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய மிக அற்புதமான மூலிகைகளை பற்றி நான் சொல்லிட்டு வரேன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பதிவுகளை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில்